to wait for so is catch up the tempo to show you'll find the way to swing swing the beauty swing crying like a light and rain a stirring and dramatic wind wearing a mask it thing belongs to Halloween Full of charming, you can feel a kind of mood. Come to the bed of bound of fending beauty. Find a place to sit down. See the basic rhythm and just your pitch. Prepare some dream.这不是我要的妥协程度我们联手不但能做出有意义有价值的事情你之所以能做这么多年的出版人而彻底变成一本中文杂志但你所代表的价值是负向的同学
郑重并诚挚地向你发出邀请，来做我的同事跟搭档。我们一起带着盛装进入新的时代，去迎接新的挑战跟冒险。这才应该是你为盛装做的有意义的事情。开姨这招反杀实在是太精彩了，简直可怕！鲁冰冰啊，刚才说什么了？谁赢听谁的，对吧？嗯。现在说胜负是不是还太早了？萧红雪还没有答应呢，对不对？我要是萧红雪，我肯定答应。你是吗？你是吗？向霆锋和萧红雪是夫妻呀、啊，夫妻这个概念你懂吗？我们不是离婚了吗？你不是已经疯了吗？这不是你说的吗？谁赢了就去哪头啊！不可能，我不相信萧红雪会临阵倒戈，绝对不可能。萧红雪可不会像你会临阵倒戈。陈开怡呢，是提醒他应该坚持的立场，而这个立场本来就是他的立场，一切从杂志出发，把个人恩怨抛到脑后。他要跟陈开合作，那才叫不倒戈呢。刘总监，明白了吗？明姐，喝茶。很好喝哎，香吗？香。你买单。疯了，他根本就是疯了。你听到他说那些话没有？他现在居然想挑拨我们的关系。天欲使其灭亡，必先使其疯狂。我告诉过你不能够掉以轻心的，咱们得跟你想个办法，让他知道他错了，他大错特错。怎么了？上车！啊。我不想跟你走了。你说什么？什么意思？我不想再跟你走了。你累了吧？我先送你回酒店。我想一个人静一下。你是不是真的在考虑陈凯怡对你提出的邀请？我真的累了，我想安静一下。你可以在车里面休息。我回办公室。你不能跟我回去，你现在回去干嘛？回去找陈凯怡吗？咱们再好好研究研究怎么对付他。疼。是我，说过的事情可能有变。对，咱们得交开清场，能见面聊吗？行。什么呀？我不赢了，代表你们家鲁帽子输了呀？对呀、啊。哎，你他输又不是我输，你们高兴我也跟着开心呗。哎，扫地神僧可说了，我今年的运势呢，就是要遵从自己的内心，找到正确的方向。那么魔头赢就是正确的方向。嗯。哎，魔头这招真是太狠了。
那简直就是釜底抽薪啊！可不是，谁能想到他会去拆向霆锋和萧红雪？我去，人家是两口子哎！嗯，这叫兵行险章。哎，不过欣姐，你说这萧红雪能同意吗？现在肯定不同意啊。但是魔头给萧红雪提供了另外一种可能性，这种可能性的想象空间非常大，向霆锋一定会被吓一跳。嗯，那我有点心疼向霆锋了，他就是赔了夫人又折兵本兵，对吧？我就有一个问题，嗯，我们什么时候能上班？上班有瘾啊！不是我那稿子马上就写完了，就差一点点了。说真的啊，朋友们嗯，嗯，有个事情不知道你们有没有发现，我是发现了，李娜的稿子写的确实越来越像样了啊！是吗？是吗？李娜通过自己的自身努力告诉了我们，我的一个没有天赋的人也是可以做好编辑的，可见编辑这个工作门槛有多么低呀、啊！啊，这回听懂了，心、啊、姐。哎，你们发现没有？我们已经很久没有这么开心了。这么说，我们心里还是希望魔头能赢的，对吧？进。大家都回来上班了吗？回来了。嗯，差不多，除了那些出差的和那些请假的人之外，其他人都回来了。肖主编回来了吗？我刚才看见他回来了。他状态怎么样？状态、表情、脸色。我、我、我其实看不太出来他的表情。我，但是我能感觉到他比较疲惫，而且他脸色发白。泡杯蜂蜜水，加点枸杞，给他送过去。哎，好的。哎，等一下，这个夫妻给他拿过去。嗯。去的路，不回头就过去了。此刻的心，抬头就在那。心里的忧郁，随着时间的推移，慢慢沉淀成夜曲。记住还在那，未完的梦，不放弃就拥有。风中的奔跑，冒着星辰夜雨，渐渐发展成曲。哦，想要的爱，我先给。在怀里，想紧抱住自己，千丝万缕，沉默不语。想说的爱，我写给你，写爱的字体，像刻在时光里，暴风骤雨。
刻在生命里，独自的练习，我慢慢的远去，怦然心动的秘密，呜、哦，想要的爱，我献给与你，在怀里将紧抱住自己。千丝万缕，沉默不语。想说的爱，我写给你，写爱的字体，镌刻在时光里。暴风骤雨。亲爱的乔治，这篇文章将登在你心心念念的第一百期盛装上。只是没想到，会是写给你的告别信。你说过太多次，要亲眼去印刷厂见证这第一百期的印刷和初刊。实验了。大家都，老乔，我实在念不下去了。文章是我自己写的，我自己一个人这么念吧，实在是太尴尬了。要不然这样，你自己看吧。看完以后啊，您多提意见，记得托梦告诉我。本来我前段时间就应该过来看你的，但是最近太多乱七八糟的事给处理，一团乱。我感觉最近大家都不太正常。有件事我得跟你说，盛开一样盛装修刊，向霆锋不同意，两个人都已经杀红眼了。反正现在也没有人去公司上班了，大家去了都不知道该听谁。公司就这么停摆了，他们都口口声声说都是为了盛装好，然后就一步一步的把盛装做成现在这个样子。我怎么觉得我在给你打小报告啊？啊，我没那个意思。我就是觉得有点惆怅，你吗？之前我的人生分成两个阶段：遇见你之前和遇见你之后。遇见你之前呢，我就是一个顽固子弟，是个虚无主义，每天醉生梦死的，喝喝恨不得把自己喝死算了。遇见你之后，我好像找到了想做的事情。我开始学新闻，努力写作。我在盛装从一个编辑慢慢的做成了总监。我没跟家里要过一分钱，我也没给他们寄过任何一本杂志。我本来就觉得这样挺好的。但现在我的人生分成了三个阶段：遇见你之前，遇见你之后，和你走了以后。现在我就在第三个阶段，我不知道该去哪儿。之前你在的时候，总在前面帮我领路，告诉我该去哪儿。现在我不知道该去哪儿了。但有一件事我决定了
就是放下你。想对你说的话，我都写在李白七圣风的文章里了，你好好看看。老乔，你是我的师傅，是我的精神启蒙，你是我的朋友主编好，你怎么在这儿？上班呀。今天不是周末吗？哦，现在也无所谓。周末呀，休息日啊，上班日看起来也没什么区别。那您是来加班吗？那算是吧。主编，您还好吗？放心，你好吗？我也还不错。你现在穿衣服挺会的，本来就漂亮，现在更好看了。周末不要老缩在办公室，要出去谈恋爱。要懂得给男生追求你的机会，给我来杯咖啡，谢了。好。我有一只小毛驴，我从来也不骑。有一天我心血来潮，直接去赶集。我手里那只小皮鞭，我心里真得意。啊，不知怎么哗啦啦啦啦啦，弄了一身力。呀、啊，那、啊、怎么了？上来上来上来上来！哎，哎，怎么了？我脸疼。脸疼？怎么脸疼了？你把我挂那儿了。哎，我我看看看。别看了，我去不了，回去了。哎，别别别别！哎呀，你你说你脚疼，我背你，你说不行，你就不要去啊。姐，我可想死你了！姐姐，你不是脚疼吗？我不疼啊。脸脸还疼吗？我什么时候说我脸疼了？就是个大傻子你！姐，我紧张，紧张啥？你又不是第一次来。老燕子今天身体怎么样？可好了，为了见你俩，衣服都换四五套了。我也换了三套呢。告诉你啊，袁凯，今天是喜事儿，你别给我拉了个脸子啊！听见没有？啊！我知道你在笑什么。我笑什么？哼！等以后有机会，我再变装给你看。不是姐，不是那意思，对不？我姐都经历过。哎，我第一次在这看见你，我都看上你了。刘鹏，爸，小凯跟子琪来看你来了。严叔叔好。好，坐吧。来坐，子琪啊，随便坐啊。
那个也没有外人，就咱四个今天啊。呃，家常便饭，厨房已经在做了。爸，咱们先聊会儿天儿呗。严叔叔，您看着真年轻，您最近身体怎么样啊？身体？哎呀，身体不如从前了。老了，总忘事，糊涂了。看我干嘛呀？我让他去医院，他不去呀，倔得跟头牛一样。前两天我好说歹说，给他请了一个大夫来家里给他看，人家可不好请啊，业内专家，有钱都请不来。咱家老爷子那直接给人轰出去了。生死有命，我自己的身体，我心里有数，不需要医生。对对对对对，爸，您说的都是对的啊！你看我说什么都没有用、哦。严叔叔，我爸每年都要体检两次，要不下次我让他约上您一起。你们的婚事儿，你爸怎么说？爸，你这也太直接了吧！严凯好几年才回来一次，时间这么紧张。咱们得抓紧时间聊啊，咱聊透了，让人家抓紧时间走啊。爸，您这说的哪儿话呀？那小凯专门来看你的，是不是呀？子琪的父亲我们还没见过，我们两个想着说，婚姻大事儿，给您先点头。你看，小凯多尊重您呐，得您先点头。我听说，你们这个品牌在闹收购，怎么回事？讲给我听听。爸，人家俩在说结婚的事儿呢，你怎么又跑题了你、啊？哎呀，这婚事有什么好说呢？啊，咱们家和老柳家，那谁家还不知道谁家？啊，你们这个品牌闹得挺有点意思啊。说出来听听。我在盛装做的是内容，什么收购、并购这些我不知道，我也不想知道。那你不就是个草包吗？确实，在您眼里我是个草包。小凯，你看，我们爷儿俩就尿不到一个壶里。你看，走了走了。严叔叔，爸，嗯，收购这样的事情我还是知道一二的，要不我跟你说说。你知道？嗯。现在就是很多人都要抢着收购盛装，估价大概是在一个多亿。啊，我不想听这个事情，这是个人都知道啊。那你想听什么？跟你说不上来，找你爸爸来，我勉强跟他聊几句。严叔叔，你别看不上人啊，这个收购站的事情我也做了一些研究的。再说了，如果我要是聊不上来的话，那就没人能聊得上来了。那这个品牌值多少钱？不到四千万。出什么价可以买它？一亿三千万还会再涨。多出了一个亿，谁是傻子？没傻子。哦，那现在有几家在抢它？目前有六七家。那这个品牌是一个法国人搞的，对吧？对。中国人拿出一个多亿来买这么个品牌，您觉得这买卖怎么样？这买卖做不成，对吧？对。这本来就是一个障眼法，它不是个买卖。严叔叔，您真是高手中的高手啊！你们说什么呢？你
你就是个草包，我看见你就饱了。走了，走了。爸，爸，您还真走啊？哎，我那个，不是，我我那，找帽子吧。啊，你出来，我跟你有话说。什么事？您说吧。你跟子琪姑娘结婚，我不同意。为什么？啊，对呀、啊，刚刚说的还好好的，怎么突然间不同意了？他多少岁？你多少岁？我三十二，他二十五六。他才二十五六。这门亲事，我不能答应。为什么不答应？你要跟子琪姑娘结婚，严家的产业就要姓柳了，你还不明白吗？爸，哎，算了算了，我去吧。哎，爸，你慢点儿，等等我。喂，我在公司。几点啊？好，晚上见。见。主编，我回家了，您也早点下班吧。是不是有事？没有啊。嗯。这是我送给您的礼物，之前就一直想给您的，但是没找到合适的机会。礼物？本来想当新婚礼物的，可是没想到后来。总之，我还是想送给你。好，收下了，谢谢。下班吧。喂。接我吧。你你怎么在这儿啊？你就住在这种地方？合作的第一个晚上，我偷偷拍的。后来我觉得占手机内存，我就给打印出来了。吃饭吧。不是，你怎么知道我住在这儿的啊？帮你找房子的中介我认识，我从他那儿问到的。也是哈、啊，那中介还是你介绍给我的
，饭还焖着呢。你先喝点汤，吃点菜啊。怎么了？再装一下。哎嘿嘿嘿嘿。嗯嗯，没有了。嗯。在这儿呢，没有意思。什么来着？哦，郑飞，郑飞，你有毛病啊！我都，我都根本不认识这个人。你好好的，你没事提他干什么？你喝，快点啊！我这是在想，我们从认识到现在。六个月十八天，刚认识你的时候，你被这个男的要死要活的，我还以为你永远走不出来。可不是嘛，我那会儿我感觉，我记得我们每天就两件事儿，一个是想想那个郑飞，另外一个就是担心被盛装开除。哎，那些搞不死我们的事情，只会让我们更加难过，对不对？对不对？你这样说对不对？对，对，那你自己喝一个。你呢？你现在还失眠吗？不会，早就不会。小红雪和我说，人是为了未来而活，不是为了过去。不管怎么说，我觉得小红雪她确实让你变得更强大。让你变得更好了，你让我变成了一个更不酷的人了。你又开始哼哼唧，你是不是有毛病？哎，这还不酷？你记不记得之前你说你要自己要干什么？你说你要当 AI 人，那是就有病的。我这辈子也当不了 AI 人了。那天小雪跟我说。我是他朋友，然后我转身就去洗手间哭了，然后我一边哭一边心里骂你，我说蔡飞，你完蛋了，完蛋了，你现在变成了一个既庸俗又煽情的人，一点都不哭，我要哭一点。但我更喜欢现在的你。我们之间再也没有强的鸡蛋了。
什么情况啊？到了就知道了。我们三个人有必要来这么吵的地方吗？到了就知道了。少路人走的路上。